हॅलो स्टुडंट या व्हिडिओमध्ये आपण सिक्स स्टँडर्डचा इलेव्हन्थ लेसन वर्क अँड एनर्जी याचा एक्झरसाईज पाहणार आहोत पहा याच्या आधीच्या सगळ्या लेसनचे एक्सप्लेनेशन प्लस एक्झरसाईजचे व्हिडिओ चॅनलवरती आहेत तुम्हाला मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे तसेच कमेंट बॉक्समध्ये सुद्धा मॅथ्स आणि सायन्सच्या प्लेलिस्टची लिंक दिलेली आहे ते ओपन केलेत की आत्तापर्यंत झालेले सगळे व्हिडिओ तुम्हाला तिथे दिसतील आणि तुम्हाला जो पाहायचा आहे तो तुम्ही पाहू शकता तसेच जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा याच्यामुळे जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ टाकेन तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन येतील चला तर मग आपण स्टार्ट करूया फर्स्ट आहे फिल इन फिल इन इच ब्लँक विथ द अप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम द ब्रॅकेट ब्रॅकेटमध्ये तुम्हाला आन्सर दिलेले आहेत त्यातले याच्यामध्ये तुम्हाला अप्रोप्रिएट टर्म्स युज करायचे आहेत अ बकेट फुल ऑफ वॉटर इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेल इथे येणार वर्क वर्क विल बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाईड टू डू धिस बिकॉज देअर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट पहिली वर्क सेकंड फोर्स आणि नंतर डिस्प्लेसमेंट सेकंड आहे इफ अ बॉल इज ड्रॉपिंग ऑन द स्लोपिंग रूफ ऑफ अ हाऊस इट अक्वायर डॅश डॅश अँड फॉल ऑन द ग्राउंड दॅट इज ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ डॅश डॅश एनर्जी टू पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे बॉल जो आपण रूफ वरून सोडला छपरावरून तर त्याच्यामध्ये पहिलं अक्वायर मोशन अँड फॉल ऑन ग्राउंड दॅट इज ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ कायनॅटिक एनर्जी टू पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन कायनॅटिक एनर्जीमधून पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये होतं पहिलं मोशन कायनॅटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी सी आहे यू माईट हॅव सीन सम ब्युटिफुल फायर वर्क ड्युरिंग दिवाळी इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ दिवाळीमध्ये जे आपण फायर क्रॅकर्स वगैरे लावतो त्याच्यामध्ये केमिकल एनर्जी असते काय असते ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन टू लाईट एनर्जी केमिकल एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन लाईट एनर्जीमध्ये होतं डी आहे द सोलर कुकर इज अन एप्लिकेशन ऑफ द हीट एनर्जी सोलर कुकरमध्ये आपण हीट एनर्जी यूज करतो ऑफ द सन व्हाईल सोलर सेल अँड सोलर लॅम्पमध्ये आर एप्लिकेशन ऑफ लाईट सोलर सेल आणि सोलर लॅम्पमध्ये लाईट आपण एक्सप्लेनेशन व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे नेक्स्ट आहे लेबर कॅरीज फोर पॅन्स ऑफ रोड मेटल थ्रू अ डिस्टन्स हंड्रेड मीटर चार चार पॅन भरून त्यांनी खडी घेतलेली आहे किंवा मेटल आहे शंभर मीटर डिस्टन्सवर जातोय इफ ही कॅरी टू पॅन ऑफ रोड मेटल थ्रू टू हंड्रेड म्हणजे चार घेऊन शंभर वरती गेला आणि दोन घेऊन दोनशे वरती गेला तर किती वर्क होईल इक्वल चार शंभर वरती दोन दोनशे वरती इक्वल वर्क होणार आहे इक्वल इथे येईल नंतर द कॅपॅसिटी दॅट अन ऑब्जेक्ट हॅज फॉर डुईंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी हे आपण पाहिलेलंच आहे मॅच द फॉलोईंग पहा रोलिंग ऑब्जेक्ट कायनॅटिक एनर्जी फूड केमिकल एनर्जी स्ट्रेच्ड बो पोटेन्शियल एनर्जी हे पण आपण एक्सप्लेनेशन व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे सनलाईट हीट एनर्जी आणि युरियानियम ऍटॉमिक एनर्जी नेक्स्ट आहे कॅन यू टेल पहा कॅन यू टेल मध्ये फर्स्ट आहे व्हेन कॅन वी से दॅट डिस्प्लेसमेंट हॅज टेकन प्लेस पहा हा आपण कधी म्हणू शकतो की डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे व्हेन पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज बघा हा व्हेन पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज एवढंच आन्सर आहे खरं तर व्हेन पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज वी कॅन से दॅट डिस्प्लेसमेंट हॅज टेकन प्लेस पहा पोझिशन व्हेन पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज आणि हे तर तुमच्या क्वेश्चनमध्येच आहे वी कॅन से दॅट डिस्प्लेसमेंट हॅज टेकन प्लेस जेव्हा एखाद्या ऑब्जेक्टची पोझिशन चेंज होते तेव्हा त्याच्यामध्ये आपण बघितलं डिस्प्लेसमेंट कधी म्हणतात जेव्हा एखाद्या ऑब्जेक्ट आपली जागा सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जातो तेव्हाच त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट होते हे बघितलं आपण व्हेन पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज त्याची पोझिशन चेंज होते बी आहे व्हॉट शुड बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर मेजरिंग वर्क म्हणजे वर्क मोजण्यासाठी कशाचा विचार केला जातो पहा डिस्प्लेसमेंट अँड फोर्स एवढंच आन्सर आहे ऍक्च्युली हा डिस्प्लेसमेंट अँड फोर्स शुड बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर मेजरिंग वर्क पहा सिंपल आहे की नाही फक्त डिस्प्लेसमेंट अँड फोर्स थर्ड पाहणार आहोत आपण सी व्हॉट आर द व्हेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जीचे वेगवेगळे फॉर्म कोणते आहेत बघा मेकॅनिकल एनर्जी हीट एनर्जी लाईट एनर्जी साऊंड एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी परत सांगते मेकॅनिकल एनर्जी हीट एनर्जी लाईट एनर्जी साऊंड एनर्जी केमिकल एनर्जी आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीज आर इथे लिहू शकता व्हेरियस टाईप्स ऑफ एनर्जी किंवा नाही लिहिलं तरी चालेल पॉईंट वाईज तुम्ही लिहिलेला आहे तर इथे लिहू शकता दीज आर व्हेरियस टाईप्स ऑफ एनर्जी पुढे बघूया पहा व्हॉट आर ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी म्हणजे काय पहा 
the energy resources that which do not produce smoke and carbon gas so ha the energy resources which do not produce smoke and carbon gas are called green energy resources tela kay mantat green energy che resources che स्मोक आणि कार्बन प्रोड्यूस करत नाही त्यांना रिसोर्सेस म्हणतात आणि सेकंड पॉईंट एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम देम कशापासून ग्रीन रिसोर्सेस पासून मिळणाऱ्या एनर्जीला म्हणतात इट्स कॉल्ड ग्रीन एनर्जी या रिसोर्सेस पासून मिळणारी एनर्जी ग्रीन एनर्जी पुढे आहे डिस्क्राईब हा थोडासा बघा हा मोठा होईल आन्सर तुम्हाला डिस्क्राईब द नॅचरल चेन ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशनची नॅचरल चेन तुम्हाला सांगायची आहे फर्स्ट आहे बघा ड्यू टू सन हीट ड्यू टू सन हीट वॉटर इवॅपोरेट फर्स्ट पॉइंट सनच्या हीटमुळे वॉटर इवॅपोरेट होतं ड्यू टू वॉटर वेपर्स इवॅपोरेट झाल्यामुळे वॉटर वेपर्स तयार होतात ड्यू टू वॉटर वेपर्स क्लाउड्स फॉर्म क्लाउड्स तयार होतात वरती बरोबर नंतर रेन वॉटर फ्लो इन टू रिव्हर क्लाउड्स मधून जे रेन येतं ते रेन वॉटर फ्लोज इन टू रिव्हर डॅम आर बिल्ट ऑन रिव्हर बघा मी सिम्पल मध्ये तुम्हाला देण्याचा प्रश्न प्रयत्न केलेला आहे रिव्हरवरती पाणी कुठचं येतं रेनचं त्याच्यावर डॅम बांधला जातो वॉटर स्टोअर ॲट हाय हाईट वॉटर स्टोअर ॲट हाईटला जे वॉटर स्टोअर केलं जातं हायच पोटेन्शियल एनर्जी वॉटर हाईटला स्टोअर केल्यामुळे त्याच्या पोझिशनमुळे जी एनर्जी येते ती पोटेन्शियल एनर्जी हाईट वरून वॉटर काय केलं जातं ॲज वॉटर फॉल डाऊन दिस एनर्जी ट्रान्सफॉर इन टू कायनेटिक एनर्जी वॉटरवरून फॉल झालं की कशाची काय पोटेन्शियल एनर्जी ट्रान्सफर कुठे होते कायनेटिक एनर्जीमध्ये आणि नंतर कायनेटिक एनर्जी ही कुठे खाली येते टर्बाईन बसवले असतात आपण एक्सप्लेनेशन व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे डॅमच्या खाली टर्बाईन्स असतात मोठे व्हील्स असतात इन टर्बाईन कायनेटिक एनर्जी इज ट्रान्सफर इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हे आपण सायकल बघितलेलं आहे हीट एनर्जीपासून वॉटरची वेपर्स झालेले आहेत बरोबर त्याचे क्लाउड फॉर्म झाले त्याच्यातून रेन फॉल होतो तो रिव्हरवरती रिव्हरमध्ये साचतात ते पाणी ते स्टोअर केलं की त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी त्यातून खाली सोडलं की कायनेटिक एनर्जी कायनेटिक एनर्जीचं टर्बाईनच्या साह्याने इलेक्ट्रिकल एनर्जी अशा प्रकारे ही चेन आहे पॉईंट वाईज दिलेलं आहे बघा तुम्हाला पाठ करायला सोपं जाईल नेक्स्ट आहे तुम्हाला व्हाय शुड वी सेव्ह एनर्जी एनर्जी का वाचवली पाहिजे आपण पहा हे आन्सर तुमचं दोन क्वेश्चनचं आन्सर आहे ऍक्च्युली आपण मी तुम्हाला पुढे सांगणार आहे हे कोणत्या क्वेश्चनचं आन्सर आहे ते ड्यू टू इन्क्रीजिंग पोल्युशन अँड इन्क्रीजिंग यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस आपण एनर्जी सेव्ह का केली पाहिजे फर्स्ट पॉईंट ड्यू टू इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन सॉरी पॉप्युलेशन वाढल्यामुळे अँड इन्क्रीजिंग यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस पॉप्युलेशन लोकसंख्या वाढल्यामुळे एनर्जी रिसोर्सेसचा यूज जास्त केला जातोय दिस इज डेंजर दॅट लिमिटेड रिझर्व ऑफ कोल पेट्रोल एक्सेट्रा विल गेट एक्झॉस्टेड म्हणजे जे लिमिटेड आहेत कोल पेट्रोल हे संपत चाललेले आहेत का संपत चाललेले आहेत कारण आपलं पॉप्युलेशन वाढत आहे त्यामुळे एनर्जी रिसोर्सेसचा सोर वाढत आहे त्याच्यामुळे हा धोका डेंजर दॅट लिमिटेड रिझर्व ऑफ कोल अँड पेट्रोल हे विल गेट एक्झॉस्टेड हे संपत चाललेले आहेत हेन्स वी शुड सेव्ह एनर्जी फॉर फ्युचर जनरेशन म्हणून हे सगळं होत असल्यामुळे आपल्याला फ्युचर जनरेशनसाठी एनर्जी सेव्ह केली पाहिजे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हाला सांगितलं आहे व्हॉट आर नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस याचं उत्तर मी तुम्हाला बुकमध्येच देणार आहे बघा पेज नंबर एटी वन तुमचा पेज नंबर एटी वन वरती नॉन कन्व्हेन्शनल बघा इथे सेकंड पॉईंट वरतून बघा एनर्जी रिसोर्सेस मधला सेकंड पॉईंट नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस और रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस बघा इथे तुम्हाला दीज रिसोर्सेस हॅव नॉट बीन यूज ट्रेडिशनली हा फर्स्ट पॉईंट येईल तुमचा आणि इथे तुम्ही सेकंड पॉईंट करू शकता दे आर इनएक्झॉस्टेबल अँड कंटिन्युअस अँड कॅन बी युज इन व्हेरियस फॉर्म अगेन अँड अगेन हे झालं त्याचं आन्सर कोणत्या लेसनचं तुम्ही टिक करून घ्या कोणत्या क्वेश्चनचं तर नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जीचं आपल्याला विचारलेलं आहे हे बघा व्हॉट आर द नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस पुढे बघा विच फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन आर यूज इन सोलर एनर्जी डिवाइस मे को फॉर्म मधी एनर्जी सनकड़ मिलनी वेवेगे फॉर्म मे सनकड़ एनर्जी मिलते अपन सोलर एनर्जी डिवाइस मे को फॉर्म वो विचार पहा पुस्तक आंसर है पहा पेज नंबर पर एटी वन वरती बी थे सोलर एनर्जी इधे बेकेंड मे खाल थर्ड हा फर्स्ट सेकेंड हा थर्ड खाल थर्ड पैरग्राफ बे 
heat paragraph to second light first point heat energy obtained from the sun is utilized to cook food heat water and to dry grain pehli heat energy bagitla first point second in solar cell electrical energy can be obtained from solar energy baga ithe kay matle in solar cell electrical energy electrical energy obtained from solar energy ase don point he tumhala lyhayche ahe म्हणजे सोल हे सणपासून आपल्याला कशा प्रकारे हीट कोणत्या एनर्जीमध्ये कोणते एनर्जी फॉर्म्स मिळतात तर हीट आणि आपण बघितलं इथे इलेक्ट्रिकल बरोबर आता पुढचा क्वेश्चन पाहूया पहा मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं होतं की तुम्हाला बघा व्हाय शुड वी सेव्ह एनर्जी आणि ह्याचं आन्सर एकच आहे बघा हा व्हाय शुड वी मॅक्झिमाइज टू युज ऑफ नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस ई आणि आयचा आन्सर सेम आहे परत एकदा मी ईचा आन्सर तुम्हाला सांगते बघा फक्त खाली कम्प्लीट आन्सर झाला ती खालचा फक्त क्वेश्चनचा मायना वेगळा येईल बघूया आपण काय ते पहा त्याचं सुद्धा आन्सर हेच येणार ड्यू टू इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन अँड इन्क्रीजिंग युज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस सेकंड पॉइंट देअर इज डेंजर दॅट लिमिटेड रिझर्व ऑफ कोल अँड पेट्रोल एक्सेट्रा विल गेट एक्झॉस्टेड हे दोन पॉइंट लिहिल्यावरती इथे तुम्ही काय लिहिलं हेन्स वी याचं आन्सर लिहिलं तिथे तुम्ही काय लिहिणार सो वी व्हाय शूड काढून टाकणार आणि सो मॅक्झिमम द युज ऑफ नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस किंवा सो वी शूड मॅक्झिम मॅक्झिमाइज द असं लिहायचं आहे शो सो वी मॅक्झिमाइज द युज ऑफ नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस असं ह्याचं थर्ड पॉइंट तुमचा तो येईल पहा इथे थर्ड क्वेश्चन कम्प्लीट झालेला आहे पुढे आहे हु इज द ऑड वन आउट ते बघूया आपण पहा हु इज द ऑड वन आउट पहिलं आहे डिझेल कर्ड ऑइल नॅचरल गॅस आणि इथे येणार वेंट हे वेगळं आहे नंतर आहे रनिंग कार हॉलिंग अ लॉक अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल पिकिंग अप टू द स्कूल बॅग हे सगळे हे काय आहेत आपण बघा ह्याच्यामध्ये अ बुक केप्ट इन अ ऑन अ टेबल हे ऑड मॅन आउट आहे नंतर सनलाईट विंड वेव्स आणि पेट्रोल पेट्रोल हे काय आहे हे वेगळं आहे बघा याच्यामध्ये पेट्रोल का वेगळं आहे कारण पेट्रोल हा काय आहे तर हा लिमिटेड आहे पेट्रोल तसं सनलाईट विंड आणि वेव्स हे अनलिमिटेड आपल्याला मिळतात नंतर लिव्हिंग द फॅन ऑन अ वॅकंट रूम लिव्हिंग द टी व्ही ऑन ऑन व्हाईल वर्किंग युजिंग ए सी ड्युरिंग विंटर पुटिंग ऑफ द लाईट व्हेन गोईंग आउट पुटिंग ऑफ लाईट हे बरोबर आहे आणि हे सगळं वरचे चुकीचे आहेत कारण कोणत्याही रूम मध्ये चालू ठेवायचं नाही आपण नसताना म्हणजे बंद खोलीत दिवे चालू ठेवायचे काम करताना टीव्ही चालू ठेवायचा थंडीच्या काळात सुद्धा एसी चालू करायचा हे चुकीचं आहे ह्याच्यामुळे एनर्जी वेस्ट होते राईट हेच आहे आणि हे ऑड वन आहे पुटिंग ऑफ द लाईट व्हाईल गोईंग आउट आपण बाहेर जाताना दिवे बंद करायला पाहिजे पुढे सांगितलंय फाईंड आउट द टाईप्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोईंग पजल याच्यामध्ये तुम्हाला टाईप्स ऑफ एनर्जी बघा इथे बघा पोटेन्शियल मी मार्क केले ना पोटेन्शियल आडवे आधी बघूया आपण पोटेन्शियल नंतर इथे आडवा आहे कायनॅटिक दोन आहेत आता वर्टिकल उभे बघूया सोलर बघा एस ओ एल ए आर सोलर इथे एस ओ यू एन डी साऊंड एच ई ए टी हीट डब्ल्यू आय एन डब्ल्यू विंड आणि एल आय जी एच टी लाईट पाच उभे आणि दोन आडवे आहेत इथे आपला हा लेसनचा एक्झरसाईज कम्प्लीट झालेला आहे